啊，那前面这个车边的两只手握着缰绳姿势，它呢是驾车的御手俑。这边展柜中的呢是模拟的古代战车。都是当时美国政府全力支援国民党军的。而且呢，这里的陶俑也都是真陶俑，都是真品。我们看一下呢，咱们正面前的三个陶俑是属于三个俑样。像右边这里呢，塑造是一个身材瘦弱的青年人，那中间呢是弯腰的老者，而左边这位身材壮硕，是一个中年人的形象。所以呢，整个队伍呢，他的士兵形象是老中青三者的一种结合的。那他们呢？除了这个年龄不同，形象等也是不同的。嗯，所以咱们接下来呢，可以从这个侧面啊再去看一下。他们整个的头部形象，您看啊，有非常光滑的。这个呢是刻画他们带有平顶盔，有的呢头上则有一个大发辫，整体看上去也会类似于女子。那这个呢，我们知道古代人都是蓄长发，但是作战不方便，所以呢才编成这种发辫盘于头顶。这个发辫呢是当时的一种特殊发型啊，他们都是男子的一种形象。同时呢，我们看一下陶俑。这个每个陶俑呢，他们的手部位置呢都有一个小口，啊，这个呢是当时啊手中握有一个木头制成的兵器，啊，前方呢都是他的一个步兵军阵，我们再看一下这个队伍中间的，则是四匹战马，膘肥体壮啊，那在他这个战马的身后呢有一个形象明显高大一些的陶俑，他呢是一个指挥官将军，同时呢将军的四周有一片空地，我们当时发现的时候呢有发现一些木头残留下来的痕迹。所以说呢，说明当时啊，这里是有一辆木质战车，也就是说呢，它原本摆放的是四匹马在拉着一辆战车，车上呢还有一个指挥官，整个呢是军队的一个指挥中心部分。啊，那前面这个车边的两只手握着缰绳姿势，它呢是驾车的御手俑啊，这是其中的一种。那么另外一种呢，则是咱们后方这种身材呢，相对而言魁梧一些的，是称之为甲胄俑。他们呢头上戴的是风刺盔，身上穿的是铠甲。您看啊，身后还有一个剑囊，哦、那他呢是负责在战车上来进行作战的啊。这是甲胄俑，整个一号俑坑呢，它的整体藏俑量是在一千四五左右。这是我们的这个非常完整的一号俑坑。OK， 也就是由这个汉。兵马俑哦，汉兵马俑这个不是西安的哦，哦，不太一样哦。由这个汉兵马俑呢，把它呢一路呢，呃，一路呢找过来哦，一路这样慢慢找找找找找，找到了哪里呢？找到了。现在的楚王，由于当年是被遭到了破坏，所以说现在永坑里的陶俑都是我们后期的复制品了啊，这里都是假陶俑了。对，看了一共啊，龙喜 gay 哦，楚王陵呃，跟这个汉兵马俑这两个区块呢，被列为近代以来呢最具考古价值意义的哈、哦、考古之选哦，因为这里挖出来的呃这个近代的。可以说是哦，近代才挖掘出来的啊，起码被列为非常重要的考古遗迹哈。那在这边呢，楚王陵，我们前面有讲到，他可能埋葬了在西汉的第三代的楚王，第二代都有可能哦。据说当时呢，是为了平定的七王之乱，就是七国之乱，最后呢，这个楚王被刺死啊，葬于狮子山为陵呢，凿石为寝的这个岩洞里面哦。那早年呢，呃，陵寝被盗，哦，瞩目一回啊，所以呢，出土了非常多的珍贵文物。特别是呢，兰陵美酒就是出自于这边呢、啊，所以挖掘出来这个兰陵美酒呢，闻名于全中国哦。而且当时挖掘出来的楚王陵呢，还有几个很特别的啊，好笑、好好好玩的问题哦、啊，就是五本寿，噶蛇形窟的浴室哦。
钱币堆成山，无人问津。原来当时盗墓人进入这个年代，当时的钱币呢，一般二十尊这个钱一定东西都无流通，迄个钱啊都无好啊吼。所以迄个时阵一下钱都无人杀哦，无人杀。而且呢，无奈风化城市无人搬动那些钱钱币哦，包括金缕玉衣啦，出土年代最久的，当时都没有人动它。那千年以前的盗墓者呢，在当时的。呃，这个地方呢，天井的夯土呢，凿了一个直接通到主墓门的通道哦，呃，所以呢，呃，当时呢，金缕衣上的金线呢被盗光，只剩下玉石啊，你说厉不厉害啊？呃，盖墓的人很厉害，盗墓的人更厉害啊，对不？啊，这汉兵马俑。看一下咱们这边这个展柜中的啊，呃，我们这边展柜中的呢是模拟的古代战车。咱们各位呢，可以从两侧啊来看一下马尾巴，来我们看一下，这个马的尾巴啊都是被扎成了一个小扣啊，主要是当时的人们呢，为了防止马在奔跑的时候怕马尾巴卷入车轮影响作战，那这个呢就咱们所说的扎马尾啊，就是在中国古代确实是指这种形态的。这里就可以看出，咱们可以看一下，陶总身上都是一些红色的朱砂，他的衣服呢都是红色描绘，头发是黑色，皮肤白色，这三个颜色为主。但是出土之后呢，颜色都已经氧化掉了啊，这是当时最早的一个这个出土的一个现场的照片啊。没有这些东西的，是从后来从匈奴地区传来，所以呢，早期人们如果要骑马，他只能靠腿去驾驭马匹，整条腿部刻画呢也是非常的粗壮，体现于他的一个腿部力量情况。啊、看出呢，除了秦始皇兵马俑最大，其他兵马俑呢都是小型的。那么左下方呢是杨家湾，也就是著名的大将军周亚夫父子的一个陪葬军阵。那么照片上呢，则是汉景帝杨凌陶俑。杨凌陶俑它比较特殊，裸俑。这个呢，也是由于在当时啊，陶俑身上有穿衣服，手臂呢是木头制成的，非常的精美，类似于咱们今天巴黎娃娃的一种形制。但是呢，衣服和手臂啊，经过两千多年的时间，完全腐烂掉了，所以呢，才这种比较特殊的裸俑姿态啊。那是把这个兵马俑放大，在他们身上呢穿上甲衣。这个甲衣呢，都是铁片制成，丝绸或者麻绳拼接起来的。因为甲片呢是像鱼鳞一样一层一层叠开，所以呢叫做鱼鳞甲。那它们呢非常重，每件的重量都在三四十斤左右。所以呢我们说这个古代人啊，如果他打仗失败了，如果需要逃跑的话，是要丢盔弃甲才能够跑得动的。是不是颠覆你的想法啊？真侪人可能认为讲兵马俑看他西安快丢娘，其实你无了解的徐州在当时的。刘邦底下，呃，楚王，呃，也有这个兵马俑，对吧？嗯、呃。哇，这一处汉墓是目前江苏省内最大的一处。挖空了这一座山体进行修筑而成，全长是一百一十七米，目前江苏省内最大的一处。在这边我们可以看到十六块三石，每一块三石的重量五到六吨重。当年周穆王下葬之后，处于一种防盗性考虑，把这边的三石塞堵上了楚墓道，而我们即将参观到的是外墓道、内墓道。九五年建成出来的造。
情的，没有真实的三十三十毛坯，造物的工具铁锤和铁锹。当时的工匠们是手持这样一点简单的工具，就凿出了这一巨大的汉墓。由于早年被盗过，墓主人的身份也是推测出来。一共是出土了近两千多套的文物，所有文物的原件在徐州博物馆有展出的真品。我们所看到这边呢，都为仿制品。而这一处汉墓属于西汉早期的墓葬，距离至今有两千一百八十多年的历史，处于山体的里面，冬暖夏凉。我们所处的内墓道也是山体的里面。我们来介绍一下这一处汉墓当中的第一位陪葬者，死者根据牙齿来进行鉴定，一名四十岁上下的男子，陪葬的位置头北脚南，身份作为史官、中国王饮食的官员，级别相当于今天的厨师长。陪葬的一名厨师，说明他生前的厨艺是比较的好。在这边出土了七朵葡萄，旁边还有一个风泥，称为福利城邑。说明在那个时候，人们已经有福利级的商机。在这边是出土了来临的印章，以及它残存的液体。另一个厨房间它没有打开的一道门，一个厨房间会有两道门。按照今天比较讲究的说法，是生计除出，生数分开。徐州狮子山楚王陵被评定为一九九五年的考古之首，坐北朝南呢。这里所在是徐州地库，收无汉朝。王墓陵寝当中，规模上大，保存了上好、出土文物上盖侪的这个所在哈。它的历史跟它的考古价值最高的西汉楚王陵墓呢，所以一进入进来的时阵，你也在看到门卡靠楚王像，高大威武的这个雕像在门口啊。两座山连在了一起，对吗？内墓道上方的天井有一个平台，早年的盗墓者就是从平台的位置搭了一个锥字形的盗洞，上小下大。当时盗洞的精确度是穿过了层层的夯土，直接来到了楚墓门的位置。前方的三间处于下侧，盗墓者没有发现。而盗墓者来到这一位置，他是在三十的上方找了牛鼻眼，用绳索穿进去，用人力给他拉出来。徐州古称。洪州是汉朝开国皇帝刘邦的故乡啊，汉朝的初期呢，汉高祖刘邦封少帝刘郊为楚王，都彭城。那西汉时期呢，共传立的十二代的楚王。狮子山楚王陵呢，因因山为林，凿石为场，工程非常的浩大。推断他的这个年代呢，大约建在西元前呃一百七十五年左右，因为西干嘛加固。主人的身份呢嘛，不是真确定，所以可能是第一代楚王啊，或是第三代的楚王，有可能啊，龙生老哈，呃，因为我刚刚前面有讲了嘛哈，开国皇帝刘邦的故乡，所以后代也都是姓刘啦。国王，尤其是过了千年，帝王的呃王啊，总是给人非常大、无限想象的空间。这个近年来被列为最有考古价值的。新疆马纳斯的碧玉，这里面就是一层墓。当时的楚穆王他是穿着金缕玉衣，躺在马纳斯碧玉的玉棺的里面。盗墓者他也来到了这一位置，是把这个玉棺给他砸碎，把当年的楚穆王从中给他脱了出来。玉棺的位置变成了一个平地，玉器被抛洒。很显然，玉器没有被盗走，是因为当时玉器盗走之后，他没有办法来进行销赃，还会引来杀身之祸。君子无故，玉不立身。玉器它又分为藏玉和礼玉，只有皇室贵族才有级别来进佩戴，没有办法销赃，玉器没有被盗走。至于这金缕玉上方的金丝是没有了，因为金丝抽出去之后，金丝是可以重新融化、重
新铸造的。各位，像我们所看到的玉印、玉冠，它都为绣玉来进行仿制，原件都为新疆和内玉打磨成片，金丝打进纽扣，把当年铸王的尸体是包裹在里面。金丝的重量达到一千五百七十六克，片数就有四千二百四十八片。它是目前我国所出土年代最早、片数最多的一件西汉早期的金玉玉印。它是中王的一个音乐厅，这个音乐厅就比较的简单。音乐厅它是由边中边磬来进行构成。中王的铜像也是刚才各位一进门，骑大马的像，身高一米七二，年龄有三十五、三十七岁之间，他就仓促的下葬了。比较明显，这一处汉墓没有完工，因为它还有往山后继续勘察的痕迹。因为往山后勘察夫人墓在身体的后山，夫人墓在身体的后山是有独立的墓葬。夫人墓一共是有九间，被盗一空，但是他的夫人墓的墙壁上都有色彩。由于目前技术方面有欠缺，夫人墓就没有断开放，只是建了一个展厅，象征性的确立了方位。如果当时中王是一个正常性的死亡，或许他和他的夫人墓应该是打通的。像这一处汉墓的墓主人推测出来为第三代中王，名为刘悟。他和汉景帝为堂兄弟的关系，当时景帝在位期间，曹错大臣是要削藩，削除各个诸侯国的管辖范围、军事力量。当时就有七个诸侯国的不满，他们最终是联合起来进行兵反汉景帝，是为当时的大将中亚富而平定。刘武是以兵败自刎而结束，说明这一处汉墓工程量比较大，大张还是比较粗糙的。有墓不一定会有俑，有俑必定会有墓。四年发现的兵马俑，九零年才发现的楚王陵。他这个祖墓门呐，啊，主要墓的门被几百姓曾经用四柱、十六叠大堆石头啊，搞这个大门啊，塌掉的。旁边还有两侧附属的侧室哈，所以你看看当时的人呢、啊，很简单呢、啊，你只要看到、啊、当时来建造陵寝的大部分陪葬人员都一堆在这里面了哈、啊。我看到徐州狮子山楚王陵哦。那话要说，文景时代呢，虽然是西汉治世，但是当时的诸侯日益强盛，对朝廷呢，慢慢的呢，他们也割地为王哦。汉文帝呢的建议呢，用温和的手段，当时呢来消灭各个诸侯。在西元前一百五十三年，汉景帝呢采用了呃他的建议呢，消除了呃楚国、赵国等呃诸王的封地呢，呃，即为呃当时呢呃。平定嘛，叛乱了、啊，即为七七国之乱，七国之乱哦，啊，当时的汉景帝呢，趁机收回了诸侯的政权。现在我们来到了这个是海战淮海战役纪念馆。每一次啊，在介绍的介绍啊，这个历史的写真呢，都很怕这个中国字哈、啊，公母第二句哈，丢文啊，那。我们来到的淮海战役纪念馆呢，当年都是纪念东协战争。淮海战争呢、啊，我们还不如把它称为徐蚌会战，是国共战争，国民东协、国民党甲共产党战争三大战役的其中一个。东协、中国甲等的、呃、国民党啊，中华民国国军啊，啊，徐州哦，剿匪总司令的防疫区哦。在一九四八年的十一月六号开始，到一九四九年的一月十号结束。这是第一道，呃，国民党甲共产党来阵的时阵呢，解放军、华东野战军啊，以徐州为中心东起的这个海州，啊，南达淮河的广大地区哈、啊，对当时的呃中华民国国军呃、啊、一次战略性的进攻战役啊，这个战绩呢，我两张我刚全部呢交。消灭了东西，中华民国国军，呃，五个兵团，呃，跟一个我忘记一个什么部队了哈、哦。总共呢，当时呢发生了这个战争呢，那、呃、这个战役呢，中华民国及中国国民党把它称为徐蚌会战啊、呃。解放军呢，总共呢有十多人伤亡哦，而中国共产党把它称为淮海战役啊。所以两个。呃，所讲的呃称谓呢是不一样的哈。那我们看到了这边的玻璃展柜，玻璃展柜当中呢展
出了两支枪，啊、呃，都是当时美国政府全力支援国民党军的。呃，一架呢是重机枪，一架是战防枪。那这支枪呢，主要用于打坦克，它是根据前方枪口直径不同，威力也是不同的，子弹可以打穿坦克皮。那么由此呢，讲述了一个时间：四六年六月二十六日，蒋介石悍然撕毁了停战协议，集中了三十万大军的兵力，大举进攻支援解放军。由此呢，解放战争在此时就爆发了。战争是残酷的，战争是无情的。每当在中国大陆，你呢跨着这个震惊的桂林当中呢，当然我总是会有很多的感慨啊，感慨到曾经为自己当时所认同国家所战争的人民，那些士兵们，你们现在在何方？还是你们正在孤老一生呢？在世界上最小的指挥部指挥了这场最大的华南战争。像这边的五位，呃，是我们主要的指挥的领导人，主要指挥参战的华东中原这两大义军。如果咱们是从原名里面走过来，可以看到一个领导人曲一江，这是描述出我的这五位，分别呢是由中野司令员刘伯承、华野司令员兼中野第一副司令员陈毅、中野政委邓小平。华野大司令员代政委粟裕以及华野的副政委谭振林组成的这样一个机构。战斗过程当中被这样一条宽十几米的河流所阻，那么在这种危急情况之下，战士们想到的办法是纵身跳入冰冷刺骨的河水，用自己的身体当桥墩，用门板、梯子架设一座人桥，保证部队迅速通过完成作战任务。像这块的架桥地址呢，是在现在徐州的西宁市。呃，当年美越战士之间仅两米的距离，共通过了四百余人左右。我们可想而知啊，当年打的都是秋冬季攻势，非常寒冷，所以是。非常感人。帝国菜园的起源在苏北跟鲁南交界处的，呃，辉山湖地区啊。一景他们辉山湖做鞋子的渔民啊，因为船上条件有限呢，取一个小泥炉啊，在泥湖上面呢，做了一口铁锅。哎，看呢，生龟带啊，这个柴火哈、啊，按照家常的做法，煮上一锅菜哈、啊。这个锅边给它贴满这个面皮。啊，这种饭菜合一的烹调方式呢，就叫做地锅这个叫做应天府书院，也叫做华阳书院，前身呢叫做南都学社啊啊，五代后晋时期的地方啊。那么在大中祥符八年二十四月的时候呢，应天书院啊，宋真宗命参知政事陈小佐这个人呢，正式起名应天书院的。那么应天书院啊建立之后呢，后来啊像也官府啊资助了很多资金，然后呢。啊，建立府学啊，捐书一百这个多卷，所以之后呢，这个应天书院从北宋时期啊开始有了民办官著的性质。那么在庆历三年，公元一零四三年的时候啊，这个应天书院升格。呃，升格为是南京国字殿，那么与东京开封、西京汴梁、啊、呃、西京洛阳啊并称为这个四大书院里边的这个，来称为是南京国字殿了。所以说呢，这个书院里边，那么提到应天书院，大家啊可能熟悉的一位人物，要说这个范仲淹啊，因为范仲淹这个人是北宋名臣哈，大家知道。那么范仲淹呢，曾经就在这个学校曾经学习执教长达八年之久。
。那么呃，也就是说呢，他小的时候曾经在这个二十三岁的时候曾经来到应天书院这个地方。啊，在这个地方我们看到应天书院的一期古城，这里边还有。范文镇宫纪念馆啊，咱们到里边可以看到的，应该是这个当时范仲淹的一些事迹。那么说到范仲淹这个人，大家知道他是江苏人士，出生在徐州的。当时他的父亲呢是徐州军事长官的一个秘书。那么由于在这个范仲淹啊是他的第三个儿子，出生第二年的时候，他父亲就病逝了。这个时候呢，范仲淹的母亲就带着范仲淹啊，就是改嫁到了山东滋州一个长白山的地方。那么在这有个姓朱的人家。所以，这个范仲淹曾经取名叫这个朱月，啊，但是他小的时候就很很有一个这个学习的抱负，立志要就是啊学出好的成绩。所以在长白山附近的一个立山寺开始苦读学习。当初不管是晚上的夜色令人撩人心弦以外啊，他早上的古都呢，更是有一种历史的价值感啊。在商丘的开元寺，我们现在来到这个地方啊，在商丘还有黄河故道，所以呢，今晚呢，来到商丘古城来的诶开元寺。建在唐朝开元年间呢，呃，从当时开元年间的时候呢，就呃留下来了。而当时呢，呃，在那个时代啊，唐朝的武宗下诏除掉佛寺，佛寺因此在唐朝建起，也在唐朝遭到损毁了。北宋时期，开元寺又重新的啊再商建起来啊，一直到今天为止啊，所以呢。呃，建在唐朝，也毁在唐朝，在北宋再重新新建起来。而在明清时代的时候呢，开元寺它的香火旺盛，达到它当时最高的巅峰。寻词坐落在商丘古城外啊，嘛是伫第三圣归，拢是商丘古城哦。伊是为着纪念安史之乱当中保卫呃
的殉难的一个彰寻呢？哦，呃，在园区内有唐代安史之乱当时的彰寻之墓哦，所以呃，安史之乱，我想很多的人你应该也了解到这个历史故事啊，所以看到这个彰寻祠，就让我们。了解到历史当中的安史之乱，在唐朝的七百五十五年当间哦，安禄山跟史思敏向唐朝发动，同时跟唐朝争夺统治权的内战，而唐朝当然他也就是在当时呃最富有的中国其中一个年代跟朝代，唐由盛而衰最大的转折点也就在唐朝的安史之乱哦。那造成唐代的藩镇割据，而发起反唐者就是安禄山跟石思明两个人为主哦。故事就以安禄山跟石思明的安跟死，冠上了安史之乱哦。而当时在安史之乱出了一个非常有名，相信大概当中怎样，叫做郭子仪、贵朱仪啊。那郭子仪当时在军事上大显身手，也是在安史之乱爆发以后，经过了武举。啊、呃，被被推上这个政治舞台的哈，呃，所以呃，这个贵族仪呢，以雄性也告诉呢的家在东来的人哦，让我听过，了解到这个唐朝的安史之乱。西安一样啊，曾经担任数个朝代的首都，因此呢，又有九朝古都的美誉哦。高为朝代，拢当这个所在，一起在历史文化的名城。这归当来哈，当当当时呃，中原国都哦，打开封的时阵呢，呃，其实看起来做三家做落寞的哦。但是呢，经过这归当来，中国知影哦，这历史啊，爱甲保存哦，历史呢，爱安怎？爱搞发展哦，所以呢，中国呢，但这个洛阳这个所在呢，开加在起哦，用加在时间呢来滴，把这个所在呢纠合起来。今摆洛阳呢，甲以前就无啥相共啊，尤其是今摆洛阳一个知影讲哦，他做这个牡丹花诶，牡丹花季啊，洛阳看起来就像一座大花园般的美丽。所以，如果你来到洛阳旅游的旅客呢，呃，都会。呃，二十年前跟二十年后来，你就会觉得它呃变化很大啊。尤其是这里还有中国最古老的佛寺，呃，白马寺啊。呃，两个和尚骑着白马来，拿着佛经来到洛阳。那、呃、这个到现在在洛阳，你还可以看得到啊，这个白马寺啊。那还有包含在整个中原古都附近，包含西安以北的延安啊。在延安附近一带啊，也可以看到华啊华北的黄土高原独一无二的景致啊，窑洞啊，这些窑洞呢是中国日本抗战时期聚集的场所啊，啊哇，所以有时候你在听讲讲这些路名的时候，你不知道你有没有发现啊，一个很大的重点啊，这个重点是啥啊？哈，重点嘛，恁讲真侪所在，弄个在听的这个人啊名字啊，都好像台北市的路有没有？延安街啊什么街哈、啊？哇，你看这些商丘古城的老房子啊，老房子啊，哇，咱知道哈，呃，真的哈，这一趟的中原古都拍的，我觉得哈，真的不错。你看，在以前刚建来的天主教啊，当时西方呃文化在明清时代啊，刚建来到商丘的古城啊，这也就是洛阳它迷人的地方啊。那它这个地方呢，也在二零一一年呢被列为世界文化名城的称号，中呃联合国哦把它列为世界文化名城哦。丝绸之路的东起点，隋唐大运河的中心城，洛阳自夏朝开始呢，就拥有十三个正统的朝代，以其洛阳为都，建都政权数量之多，建都时间之久，中国绝对是。绝无仅有的，同时也是今天中国上早的城市其中一个。到即马，一直持续有人住的洛阳这个城市呢，一定有四千年以上的历史啊。所以，当人家啊，你那世世代代拢住在家，你可以说你的曾曾曾曾曾曾曾祖父哈，都住在这个地方，四千年的历史呢，真乘以一百倍都有。那这有就是我常常在讲的哈
呃，一个国家的文化有很多种方面，一个国家的历史有很多种方面，一个国家它可以看的方式有很多，不单单只有一种哦。你可以用各式各样的面貌去看它。那有的人喜欢到中国看它的大山大水，但是当你站在洛阳古都的中心时，你想想看，前后十三个正统的朝代，正统的哦，不正统的还不讲哦。以其为首都，建都在这个地方，四千年就有中国人住在这个地方。四千年前呢，你刚刚嘞，哦，这都是野的树。洛阳位于洛水之北，呃，水的北边就称为阳啊，故名它叫做洛阳啊。而且城内哦有,有一洛两个水哦，也称一洛哦。这个地方是中国古代建都的地方啊。当然哦，也代表了这个地方呢，也就是中国所称的中国古代龙脉的聚集地啊，所以才会从夏、商、周都在这个地方，地都洛设在这个洛阳这个地方哦。洛阳不仅是首都，亦是陪都，直到异族元朝入侵，以洛阳为中心的河洛地区，呃，才是华夏文明呃核心的发祥地哈、哦。所以你知道吗？我们中国的百家姓啊，现在所有的姓氏起源源自于都是从洛阳分发出去到全中国各地。中国古代的女娲、皇帝、尧、舜与神话呢，传播拢是对洛阳这里所在来。听到这边有没有觉得很厉害呀、啊？有没有觉得很不得了、啊？细微分析，牡丹盛开的时阵，牡丹繁盛之地，洛阳以牡丹为依托，开展一系列的文化活动。牡丹花是中国四大名花之中之一，自隋唐以来啊，就一直有这个牡丹花的赏花活动，逐渐形成了一种集中观赏的形式——牡丹花卉啊。只是它从来从来没有被推展起来过。这几年来，中国大力大规模的推展，有鉴于国际市场常常多以花卉为主，带来了非常多的观光人潮。中国的洛阳这归档来呢，也开始了从一九八三年的四月十五号开始举办的第一次的牡丹花卉，一直到每一年春天在四月份、四月到五月举办的牡丹花，把它升格成变成中国最著名的呃牡丹花卉。